Im Bereich der Akustik ist natürlich auch ganz ausschlaggebend, wie ich im Innenausbau sozusagen weiter vorangehe. Das bedeutet auch im Bereich zum Beispiel von Estrichen, schwimmenden Estrichen, Trockenestrichen, gibt es viele Sachen zu betrachten. Und da gibt es dann natürlich auch bei uns aus dem Hause dann sehr, sehr viele Produkte. Und die schauen wir uns jetzt mal im Einzelnen genauer an. Ja, kommen wir zu unserer EP1. Das ist praktisch eine Estrichdämmplatte auf Basis von unserer klassischen Glaswolle. Das bedeutet, wir haben hier die tolle Kombination aus der Wärmeleit Gruppe 032 mit der entsprechenden Nichtbrennbarkeit, also A2. Entsprechend aber auch ganz wichtig auch in dem Bereich der Randkonstruktion. Das bedeutet, wenn ich einen klassischen schwimmenden Estrich mache, baut das Ganze ja immer so auf, dass ich auch zu den Wänden sozusagen hier einen elastischen Anschluss habe. Und wenn dort Brandschutzanforderungen sind, kann ich auch diesen Randdämmstreifen bei uns aus dem Hause einsetzen. Das bedeutet auch hier entsprechender Brandschutz vorgegeben. Dann dämme ich praktisch sozusagen dagegen, mache meine entsprechende Folie rein und bringe dann meinen Nassestrich rein. Die Platte selber, die Estrich, dem Platte EP1, gibt es in verschiedenen Dicken, also von 15 mm hoch bis 40 mm. Wichtig ist einfach für euch, dass ihr es derzeit eigentlich unsere beste Platte, die unübertroffene Schalleigenschaften bietet. Die hat praktisch die entsprechende Dynamik dass sie praktisch diesen Schall schlucken kann. Dabei ist sie aber noch so fest, dass sie auf jeden Fall nicht in die Knie geht. Wichtig ist, die ist entsprechend für große Flure, Räume oder Wohnräume geeignet. Für ganz kleine, kleine Toilettenbereiche oder so ist diese Platte in dem Augenblick bitte nicht einzusetzen. Dafür ist sie zu weich. Ihr könnt euch relativ vorstellen, wenn eine Platte wunderbar in die Knie, sozusagen federt und ich stehe jetzt irgendwo bei einem kleinen Feld irgendwo auf einer Ecke, dann kann sein, dass mir die ganze Estrichplatte hochkommt. Also dafür ist praktisch diese Platte nicht geeignet. Da gibt es dann aber andere Produkte bei uns aus dem Haus. Ansonsten ist das da hier schalltechnisch derzeit das Beste, was man mit anbieten kann. Kommen wir zu unserer EP2. Das hier ist jetzt eine klassische Steinwolleplatte mit einer sehr geringen Zusammendrückbarkeit. Also die ist dann deutlich fester. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich immer noch schallschluckend. Wichtig ist, die EP2 setze ich immer dann ein, wenn ich zum Beispiel große Verkaufsräume habe, Versammlungsräume und auch sehr, sehr hohe Lasten irgendwo kriege. Das bedeutet, da ist die Zusammendrückbarkeit ein bisschen geringer, aber sie kann sehr, sehr viel Lasten dafür aufnehmen. Und die setze ich dann wirklich auch in diesen Bereichen dann auch ein. Das Tolle ist, dass die hier natürlich jetzt auch entsprechend unter Trockenestrichen funktioniert. Wenn ich eine entsprechende Holzspanplatte mit größer als 28 mm oben drauf lege, kann ich für den normalen Wohnungsausbau irgendwo im Dachgeschoss zum Beispiel auch die EP2 einsetzen und kann damit Trockenestrichen wunderbar arbeiten. Die ist praktisch so weit fest genug, dass praktisch diese Platten selber nicht kippeln. Und immer dran denken, auch in den Randbereichen dann wirklich auch akustisch zu entkoppeln. 
Kommen wir jetzt zu unserer EP3. Das ist praktisch auch wieder eine Steinwolleplatte. Die ist aber dafür ausgelegt, dass sie wirklich sehr, sehr geringe Druckfestigkeiten, also ähm, sehr geringe Zusammendrückbarkeit hat und damit sehr, sehr große Lasten aufnehmen kann. Die wird zum Beispiel vornehmlich in den Bereichen eingesetzt, wo ich Supermärkte habe und wirklich ganz, ganz hohe Lasten äh, zu erwarten habe. Also überall da kommt praktisch unsere Platte von 15 mm bis 40 mm dann in dem Augenblick zu Einsatz. Diese Platte ist natürlich auch so fest, dass ich auch im Wohnungsausbau sozusagen im Dachgeschoss das auch entsprechend unter Trockenestrichen verwenden kann, wenn ich einen entsprechenden Aufbau von 28 mm oben drauf bringe aus Trockenelementen oder Holzspanplatten. Äh, Und die ist auch wunderbar in der Kombination zum Beispiel mit der EP1, wenn ich in kleinen Toilettenräumen sozusagen mit kleine Estrichflächen habe, damit die nicht kippeln. Da ist diese Platte genau dafür ausgerichtet. Also damit habt ihr eigentlich sehr, sehr große Varianten. Und diese Platte ist auch natürlich ausgeeignet, äh, wunderbar geeignet, zum Beispiel in Gussasphalt einzubringen. Das bedeutet, wenn ich einen entsprechenden Gussestrich einbringe, wo ich sehr hohe Temperaturen habe, genau dafür ist dann unsere EP3 dann auch wunderbar gemacht. Kommen wir zu unserer EP5. Das ist praktisch eine Platte, die kombiniert praktisch die Vorteile von der EP1 in der Verbindung mit der EP3. Das bedeutet, ich habe sehr große Kräfte, die ich zum Teil einleiten kann, aber natürlich nicht so wie jetzt bei der EP3. Also, dass ich das für Supermärkte einsetze, aber überall, wo ich große Wohnräume habe, also Wohnküchen, wo ein einzige große Fläche entsteht, da ist diese Platte wunderbar aufgehoben. Oder sie ereignet sich auch zum Beispiel, wenn ich äh, Fliesen verlege, also keramische Belege, dann weiß ich auch, dass die praktisch nicht in die Brüche gehen, wenn ich hier eine Platte habe, die dann nicht zu weich ist. Und vor allem ist diese Platte natürlich die Kombination aus dem Wärmeschutz, Brandschutz mit 1000 Grad in Kombination, dass ich dann auch zum Beispiel maschinell zu glättende Estriche damit wunderbar sozusagen auch von den Lasten entsprechend erstellen kann. Also die EP5 akustisch in Kombination mit dem Brandschutz eigentlich derzeit mit die beste Platte. Ihr seht, wir haben sehr, sehr viele Produkte, die wir für die unterschiedlichen Anwendungen jederzeit einsetzen können. Wie gesagt, von der EP1 angefangen bis zur EP5. Für euch ist einfach nur wichtig, dass ihr einfach im Hinterkopf auch behaltet, alle Produkte, die bei uns in dem Innenraum zu Einsatz kommen, haben bei uns natürlich den blauen Engel. Das bedeutet, wir haben eine Emissionsarmut, sodass in den Innenräumen nahezu keine entsprechenden Produkte ausgedämpft werden. Wir haben natürlich auch entsprechend, je nachdem welches Produkt ist, die 1000 Grad. Aber prinzipiell haben wir natürlich hier immer eine Mineralwolle, die nie brennbar ist. Und das ist, denke ich, in dem Augenblick auch die beste Einsatzmöglichkeit für diese Produkte, um den besten Schallschutz in Wohnräumen oder in Supermärkten oder wo auch immer dann hinzukriegen. Am besten, ihr schaut euch einfach kurz die QR-Codes an, die unten angezeigt werden und dann kommt ihr auch wirklich auf die technischen Datenblätter von den einzelnen Produkten.